ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரைபர்ஸ் ஓகேவா நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்கிரைபர்ஸ் ஸ்கிரைபருக்கு அடுத்தது டிவைடர் ஓகேவா ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு அடுத்தது டிவைடர் டிவைடருக்கு அடுத்தது டேட்டம் சர்ஃபேஸ் டேட்டம் சர்ஃபேஸ் அப்படின்ற இந்த மூணு டாப்பிக் தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நம்மளுடைய இந்த வீடியோவில் ஏதேனும் தவறுகள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் உடனடியாக வந்து கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம் இன் லே அவுட் ஒர்க் இட் இஸ் நெசசரி டு ஸ்கிரைப் லைன்ஸ் டு இண்டிகேட் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஃபீஸ் டு பி ஃபில்லுடு ஆர் மிஷினுடு த ஸ்கிரைபர் இஸ் எ டூல் யூஸ்டு ஃபார் த பர்போஸ் ஓகேவா அதாவது லே அவுட் பணிகளில் லே அவுட் ஒர்க் அப்படின்னா வரைவு வரைதல் ஓகேவா லே அவுட் அப்படின்னா வரைதல் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லே அவுட் பணிகளில் மெஷினிங் ஆர் ஃபைலிங் செய்யப்பட வேண்டிய பனிப்பொருட்களின் மீது அளவுகளை குறிப்பதற்காக ஒரு லைன்ஸ் போடணும் ஓகேவா அந்த லைன்ஸ் போடுறதுக்காக பயன்படும் டூல் தான் வந்து ஸ்கிரைபர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இட் இஸ் மேட் ஆஃப் த ஸ்கிரைபர் ஹை கார்பன் ஸ்டீல் அண்ட் இஸ் ஹார்ட்னட் இது வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஹை கார்பன் ஸ்டீல் அண்டு ஹார்ட்னட் ஸ்கிரைபர் மெட்டீரியல் மேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஹை கார்பன் ஸ்டீல் ஹை கார்பன் ஸ்டீலால் செய்து கடினப்படுத்தப்பட்டிருக்கோம் ஓகேவா அடுத்தது ஃபார் டிராயிங் கிளியர் அண்டு ஷார்ப் லைன்ஸ் த பாயிண்ட் ஷுட் பி கிரவுண்ட் அண்டு ஹார்னடு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஃபார் மெயின்டெய்னிங் இட்ஸ் ஷார்ப்னஸ் அதாவது டிராயிங் கிளியர் தெளிவான மற்றும் ஓகேவா டிராயிங் கிளியர் தெளிவான மற்றும் கூர்மையான கோடுகள் வரையத்துக்கும் அந்த கூர்மையான முனையை பராமரிக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து கிரவுண்ட் ஆர் ஹார்னட் அதாவது கிரைண்டிங் அல்லது ஹார்னிங் ஆப்ரேஷன் வந்து செஞ்சு அதனுடைய ஷார்ப்னஸ்ஸை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது அடுத்தது ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் அண்டு சைஸ் ஓகேவா மோஸ்ட்டு காமன்லி யூஸ்டு இந்த பிளைன் ஸ்கிரைபர் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து வெவ்வேறு வடிவத்திலையும் நீளத்திலையும் வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா மோஸ்ட்டு காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பிளைன் ஸ்கிரைபர் அப்படின்றத வந்து நம்ம மோஸ்ட்டு காமனாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா அடுத்தது இந்த ஸ்கிரைபருடைய ஓகேவா இந்த ஸ்கிரைபருடைய பாயிண்ட் ஆங்கிள் இந்த ஸ்கிரைபருடைய பாயிண்ட் ஆங்கிள் வந்து டுவெல்லேருந்து ஃபிஃப்டி டிகிரி வரைக்கும் இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெல் டிகிரி டு ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஸ்கிரைபரினுடைய பாயிண்ட் ஆங்கிள் ஓகேவா ஸ்ட்ரைட் ஸ்கிரைபரை வந்து ஸ்ட்ரைட் ஸ்கிரைபர் அப்படி இல்லைன்னா பிளைன் ஸ்கிரைபர் வந்து நம்ம பொதுவாக வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கிரைபர் மோஸ்ட்டு காமன்லி யூஸ்டு அடுத்தது இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வைல் ஸ்கிரைபிங் லைன்ஸ் த ஸ்கிரைபர் இஸ் யூஸ்டு லைக் ஏ பென்சில் ஸோ தட் த லைன்ஸ் ட்ரான் ஆர் க்ளோஸ் டு த ஸ்ட்ரைட் எஜ் அதாவது நம்ம லைன்ஸ் ஸ்கிரைபிங் லைன்ஸ் வரையும் போது ஓகேவா லைன்ஸ் வந்து நம்ம வரையும் பொழுது நம்ம பென்சில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாரி ஸ்கிரைபரை அதே மெத்தடு ஸ்கிரைபரை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஓகேவா அதில் வந்து நெருக்கமான ஸ்ட்ரெயிட்டான நேர்கோடுகள் வந்து வரையலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஸ்கிரைபர் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் வெரி ஷார்ட் தேர் ஃபோர் டூ நாட் புட் த பிளைன் ஸ்கிரைபர் இன் யுவர் பாக்கெட் அதாவது ஸ்கிரைபருடைய பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம பாக்கெட்டில் போட்டோம் அப்படின்னா ஆக்சிடென்ட் வந்து ஏற்படும் அதனால் கார்க்கு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கார்க்குன்றது வந்து ஒரு மூடி மாரி இருக்கும் அந்த ஷார்ப்னஸ் வந்து மூடுற மாரி இருக்கும் ஓகேவா அதான் கார்க்கு அதை யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஆக்சிடென்ட்லேருந்து நம்மளை வந்து பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படியே போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது வந்து ஓகேவா அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாப்பிக் வந்து டிவைடர்ஸ் டிவைடர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு கவராயம் அப்படின்றத அர்த்தம் ஓகேவா கேம்பஸ்ஸு இல்லைனா கவராயம் அப்படின்ற மாரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது வந்து இப்போ எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம் ஓகேவா டிவைடர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்கிரைபிங் சர்க்கிள்ஸ் ஆர்க்ஸ் அண்டு ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபரிங் அண்டு ஸ்டெப்பிங் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டிவைடர்ஸ் வந்து ஸ்கிரைபிங் சர்க்கிள்ஸ் ஓகேவா அதாவது வட்டங்கள் வரையறதுக்கு ஸ்கிரைபிங் சர்க்கிள்ஸ் அப்படின்றத வட்டங்கள் வரைய ஓகேவா வட்டங்கள் வரைய அடுத்தது ஆர்க்ஸ் அப்படின்னா 
இப்படி வந்து நம்ம ஒரு ஆர்க்ஸ் வரைகிறோம் அப்படின்னா வில்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஆர்க்ஸ் வரைய அடுத்தது ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் அண்டு ஸ்டெப்பிங் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது தூரங்களை மாற்றுவது அப்படின்றது அர்த்தம் இதான் வந்து ஸ்டெப்பிங் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் அண்டு ஸ்டெப்பிங் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது வந்து அடுக்குகளை மாற்றுதல் அப்படி இல்லைன்னா தூரங்களை மாற்றுதல் அப்படின்றது அர்த்தம் ஓகேவா அப்படின்றது அர்த்தம் இப்போ வந்து டிவைடர்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது போது ஸ்கிரைபிங் சர்க்கிள்ஸ் வட்டங்கள் வரைய ஆர்க்ஸ் வில்கள் வரைய ஓகேவா ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் அண்டு ஸ்டெப்பிங் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா தூரங்களை ஓகேவா தூரத்தின் அளவுகளை மாற்றுறது அப்படி இல்லைன்னா அடுக்கு ஸ்டெப்பிங் அப்படின்னா அடுக்கின் அளவுகளை வந்து நம்ம மாற்றுதல் அப்படின்றத அர்த்தம் இது கொண்டு தான் இந்த டிவைடர்ஸ் வந்து பயன்படுது ஓகேவா அடுத்தது டிவைடர்ஸ் வந்து அவைலபிள் வித் ரெண்டு டைப்பாக ஒன்று கிடைக்கிது ஒன்று ஃபம் ஜாயின்ஸு இன்னொன்று வந்து ஸ்ப்ரிங் ஜாயின்ஸு ஓகேவா ஃபம் ஜாயின்ஸ் கேலி ஃபம் ஜாயின்ஸ் இன்னொன்று ஸ்ப்ரிங் ஜாயின்ஸ் டிவைடர்னு ரெண்டு டைப்பாக வந்து கிடைக்கிது ஓகேவா அதேமாரி டிவைடர்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டீல் ரூல்லேருந்து அளவுகளை எடுக்க எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம வந்து டிவைடர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா டிவைடர்ஸை வந்து நம்ம செட்டிங் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டுன்னு இதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்டீல் ரூலில் நம்ம அளவு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம டிவைடர்ஸை வந்து பனிப்பொருளின் மீது யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா அடுத்தது டிவைடர்ஸ் வந்து எந்த ரேஞ்சில் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ரேஞ்ச் ஓகேவா ஐம்பது எம்எம்லேருந்து இரநூறு எம்எம் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் டு த சென்டர் ஆஃப் த ஃபுல்க்ரூம் ரோலர் ஈஸ் த சைஸ் ஆஃப் த டிவைடர் அதாவது இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டிவைடருடைய சைஸை வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம மேலே பார்த்தோம்ல ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் சொல்லிவிட்டு நம்ம இங்கே மேலே பார்த்தோம்ல டிவைடர் ரேஞ்சு ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்ட்டு பார்த்த ரேஞ்சை வந்து அதனுடைய ரேஞ்சை எப்படி வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது பாயிண்ட்டு இது ஃபுல்க்ரூம் ரோலர் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள அளவு தான் வந்து டிவைடருடைய சைஸு அதாவது ஃபிஃப்டி எம்எம்மா இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்மா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மெஷர் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அடுத்தது அடுத்தது ஃபார் த கரெக்ட் லொக்கேஷன் அண்டு செட்டிங் ஆஃப் த டிவைடர் பாயிண்ட் ப்ரிக் பஞ்ச் மார்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி டிகிரி ஆர் யூஸ்டு அதாவது டிவைடருடைய டிவைடருடைய பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரிக் பஞ்ச் மார்க் முப்பது டிகிரி உடைய ப்ரிக் பஞ்ச் மார்க் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா பஞ்சஸ் பஞ்சு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதான் வந்து பஞ்சு இந்த பஞ்சில் இந்த ஆங்கிள் வருது பற்றியா இந்த ஆங்கிள் அப்படின்றது தான் வந்து ஓகேவா இந்த ஆங்கிள் அப்படின்றது தான் வந்து முப்பது டிகிரி ப்ரிக் பஞ்சிலே வந்து அறுபது டிகிரி ஒரு ப்ரிக் பஞ்ச் இருக்குது ஓகேவா இந்த அறுபது டிகிரி ப்ரிக் பஞ்ச் வந்து ஃபிட்னஸ் மார்க்குக்கும் இந்த முப்பது டிகிரி ப்ரிக் பஞ்சு டிவைடருடைய பாயிண்ட்டு வந்து சீட்டிங் பண்ணுறதுக்கும் பயன்படுது அப்படின்றத நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்தது த டூ லெக்ஸ் ஆஃப் த டிவைடர் ஷூட் ஆல்வேஸ் பி ஈக்குவல் லென்த் அதாவது டிவைடருடைய இரண்டு கால்களும் வந்து கரெக்டான ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்கணும் ஓகேவா ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் தான் வந்து அது வந்து கரெக்டு அடுத்தது டிவைடர்ஸ் எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டைப் ஆஃப் தயர் ஜாயின்ஸ் அதாவது ஃபம் ஜாயின்டா ஸ்ப்ரிங் ஜாயின்டா அடுத்தது லென்த்து லென்த் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம்மா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்மா இப்படி தான் வந்து டிவைடரை வந்து வகைப்படுத்துவாங்க ஓகேவா அடுத்து த டிவைடர் பாயிண்ட் ஷுட் பி கெப்டு ஷார்ப் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபைன் லைன்ஸ் அதாவது டிவைடருடைய முனை வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருந்தால் தான் மிக நுணுக்கமான நெருக்கமான கோடுகளை வந்து நம்ம வரைய முடியும் அதாவது ஃபைன் லைன்ஸ் வந்து நம்ம வரைய முடியும் ஓகேவா அப்படி வந்து நம்ம டிவைடர் பாயிண்ட்டை ஷார்ப்பாக வச்சுக்கணும்னா ஆயில் ஸ்டோன் மூலயமா வந்து நம்ம ஷார்ப் பண்ணுறது வந்து பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா கிரைண்டிங் மூலம் நம்ம ஷார்ப் பண்ணுறதோட ஓகேவா ஆயில் ஸ்டோன் மூலயமா வந்து நம்ம ஷார்ப் பண்ணுறது வந்து பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிவைடருடைய பாயிண்ட்டை வந்து எப்படி எது எதில் வந்து ஷார்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆயில் ஸ்டோன் மூலயமா ஷார்ப் பண்ணுறது வந்து பெட்டர் கிரைண்டிங் மூலயமா பண்ணால் அதனுடைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக வந்து மென்மையாகி தேஞ்சிடும் ஓகேவா அடுத்தது டேட்டம் சர்ஃபேஸ் ஓகேவா இது வந்து சே த ஹைட் ஆஃப் ஏ பர்
இப்போ ஒரு ஒரு பர்சனுடைய ஹைட்டை வந்து நம்ம அளக்கிறோம் அப்படின்னா அந் அவருடைய ஹைட்டை வந்து நம்ம தரையிலிருந்தோ இல்லை அவர் ஸ்டாண்டு மேலே நிற்க வச்சு ஸ்டாண்டிலிருந்தோ நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஓகேவா அப்போ அந்த ஃப்ளோரு அப்படி அந்த ஸ்டாண்டு அதை தான் வந்து டேட்டம் ஒரு பொதுவான அளவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா அதை தான் வந்து நம்ம டேட்டம் சர்ஃபேஸ்ன்றோம் டேட்டம்ன்றது வந்து ஒரு அடிப்படை தளம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஒரு பொதுவான அளவு ஓகேவா அடுத்தது ஏ டேட்டம் ஈஸியாக ரெஃபரன்ஸ் சர்ஃபேஸ் ஓகேவா டேட்டம் வந்து ரெஃபரன்ஸ் சர்ஃபேஸு லைன் ஆர் பாயிண்ட் அண்ட் இட்ஸ் பர்பஸ் ஈஸ் டு ப்ரொவைட் ஏ காமன் பொசிஷன் ஃப்ரம் விச் மெஷர்மெண்ட்ஸ் மே பி டேக்கன் அதாவது டேட்டம் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சர்ஃபேஸு ஓகேவா ஒரு கோடு அல்லது ஒரு பாயிண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் இதனுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா அளவுகளை அளந்து எடுக்கும்போது ஒரு பொதுவான துவக்க இடத்தை ஏற்படுத்துறது தான் வந்து இந்த டேட்டமுடைய பர்போஸு ஓகேவா டேட்டமுடைய பர்போஸ் என்னென்னா அது வந்து லைனாகவும் இருக்கலாம் பாயிண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சர்ஃபேஸாகவும் இருக்கலாம் அளவு இதனுடைய பர்போஸ் என்னென்னா அளவுகளை அளந்தெடுப்பதற்கு உண்டான ஒரு பொதுவான துவக்க இடம் தான் வந்து இந்த டேட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா த டேட்டம் மே பி அண்ட் எஜ் ஆர் சென்ட்ரல் லைன் டிபெண்டிங் ஆன் த ஷேப் ஆஃப் த ஒர்க்கு அதாவது நம்ம பனிப்பொருளின் வடிவத்தை பொறுத்து பனிப்பொருளின் வடிவத்தை பொறுத்து டேட்டம் வந்து எஜ் லைனாகவோ இல்லை சென்ட்ரல் லைனாகவோ இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து பொசிஷனிங் ஆஃப் பாயிண்ட்டு ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து மென்ஷன் ஒரு பாயிண்ட் வந்து இடம் படுத்தணும் அப்படின்னா ரெண்டு டேட்டம் ரெஃபரன்ஸ் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது அடுத்தது வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இது வந்து இது வந்து எஜ் டேட்டம் இது வந்து எஜ் டேட்டம் அடுத்தது இது வந்து சென்ட்ரல் லைன் டேட்டம் ஓகேவா இது வந்து சென்ட்ரல் லைன் டேட்டம் இப்போ எது எதெல்லாம் வந்து நம்ம டேட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கிங் டேபிள்ஸு சர்ஃபேஸ் பிளேட்ஸு ஆங்கிள் பிளேட்ஸு வி பிளாக்ஸு அண்டு பேரலல் பிளாக்ஸு இது எல்லாமே வந்து டேட்டம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு டேட்டம் சர்ஃபேஸு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து ஸ்கிரைபர்னா என்ன ஓகேவா இந்த வீடியோவில் ஸ்கிரைபர்னா என்ன அதனுடைய பர்போஸ் என்ன அதை வந்து எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதனுடைய ஆங்கிள் என்ன எந்த ஸ்கிரைபர் வந்து நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஓகேவா அடுத்தது டிவைடர் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம பார்த்த டாபிக் வந்து டிவைடர் டிவைடர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் டிவைடரில் வந்து எத்தனை டைப்ஸு அதை எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறாங்க ஓகேவா அடுத்தது டிவைடருடைய பாயிண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ப்ரீக்வன்சி அப்படின்றதையும் வந்து நம்ம பார்த்தோம் கூடவே அடுத்தது டேட்டம் சர்ஃபேஸ் அடுத்தது டேட்டம் லைன் டேட்டம்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் எது எதெல்லாம் வந்து நம்ம டேட்டம் சர்ஃபேஸாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா அந்த மூணு டாப்பிக்கையும் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த மூணு டாப்பிக்லேருந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிட்டோம் அதனுடைய ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து நான் பிடிஎஃபாக வந்து நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலில் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிஎஃப் வந்து நான் சென்ட் பண்ணுறேன் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்து அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் மல்டிபிள் சாய்ஸு கொஸ்டின்ஸும் வந்து ஆப்ஷனோடு கொடுத்துருக்குறேன் அதை நீங்கள் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் கீழே நாலு டைப் ஆஃப் ஆன்சர் இருக்கும் எது நீங்கள் ரைட்டு எது தப்புன்னு நீங்கள் அதில் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் கரெக்டான ஆன்சர் எதுன்றதுக்கு வந்து கிரீன் கலர் வந்து டிக் வரும் ஓகேவா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்